Ben trovati spettatori e spettatrici, nuova puntata di Senza Confini, il mondo cambia, cambia il mondo. Ben trovato padre Francesco. Ben trovati a voi. Allora, il quinto comandamento ci ha detto di non uccidere, quindi di amare. Il sesto ci ha detto che amare è anche amare con il corpo. Il settimo invece ha aggiunto che i nostri beni servono ad amare. L'ottavo ci chiede di non pronunciare falsa testimonianza contro il nostro prossimo. Sembra allora ci dica di non mentire e di non dire bugie. È soltanto questo? Che cos'è la verità? E poi ti chiederò che cos'è per gli ebrei la verità. Sì, eh, noi, noi l'abbiamo anche questo, eh, per carità, su tutte operazioni lecite, nel senso che la parola è parola di Dio e eh, come parola di Dio il senso, il significato della parola è, 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 si amplifica, eh, diventa infinito, cioè Dio è l'infinito, se, se vogliamo ragionare filosoficamente, eh, Dio è l'infinito, quindi la, la parola di Dio ha un significato, un senso infinito, noi possiamo cogliere soltanto alcuni eh, significati, al, siamo ai margini eh, di, 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 di quello che eh, in realtà lui vuole dire, lui ci comunica. Eh, no, non dimentichiamo che per comunicare si deve pure abbassare, quindi lui certo. fa lo sforzo di parlare la nostra lingua, il nostro linguaggio, ma eh, appunto la parola non si fidarà mai di, eh, di comprendere o di approfondire proprio perché il senso e il significato e eh, va, va molto al di là di quello che in realtà eh, noi oggi possiamo immaginare. Quindi sono tutte operazioni lecite, quelle di ampliare, a dire, eh, che ne so, il comandamento originariamente dice una cosa e io dietro a quella cosa ci aggiungo altro, eh, perché poi tra l'altro eh, il comandamento qui non dice non mentire, dice non dire falsa testimonianza. E, e, e anche questa è un'altra cosa, cioè il contesto originario del comandamento è un altro. Perché un altro? Perché non mentire, non dire falsa testimonianza, hanno eh, due, cioè vengono, eh, come dire, fanno riferimento a degli ambiti ben precisi, cioè eh, vengono pronunciati, eh, cioè queste espressioni vengono pronunciate in contesti diversi, cioè il non mentire è e non dire bugie, non dire stupidaggini, eh, può essere utilizzato in qualsiasi contesto. Non dire falsa testimonianza, quell'espressione invece è un'espressione che ha una connotazione profondamente e fondamentalmente giuridica, forense. Sì, sì. Cioè eh, il, il comandamento ti sta dicendo che in un processo tu hai l'obbligo di dire la verità, eh? traduciamola in, in senso positivo, cioè non puoi non dire la verità, quindi non puoi dire il falso. E perché, e questo è il problema, perché il comandamento viene eh, esplicitato in questo modo? Cioè perché la parola viene, eh, viene detta così? Cioè perché il, 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 il contesto che viene... Eh, ipotizzato all'interno della, eh, diciamo della, della formulazione dei comandamenti sarebbe quello forense, eh, perché in realtà eh, il, eh, diciamo, la, la realtà umana eh, è più vo volte vista anche dalla parola come una sorta di, di, di processo in cui eh, le forze del, eh, del bene e del male si contrappongono. Eh, ne parlavamo la volta scorsa anche a proposito dell'Apocalisse, eh, che mette in evidenza come all'interno della storia c'è un conflitto continuo tra il bene e il male eh, e che quando sembra anche che il male abbia la meglio, poi è alla fine il bene che, che vince. Eh, questo conflitto porta a degli scontri che tante volte si, eh, si, si 
protraggono in tribunali, cioè Gesù stesso non abbiate, eh, non, non, quando sarete chiamati a testimoniare, non vi preparate, dice a testimoniare in tribunale, non vi preparate eh, la, la difesa perché lo spirito no, vi aiuterà a... E perché dice quando, quando sarete portati in tribunale? Eh, beati perseguitati, dice nelle... Nella, nella causa della giustizia eccetera quindi ci sono persecuzioni si parla di persecuzioni eh, i cristiani sono soggetti a persecuzioni sono soggetti a processi tutto il Vangelo in fondo eh, non è altro che eh, anche qui esagero, banalizzo ma guardate che questa cosa è stata detta in modo particolare dal Vangelo di Marco il Vangelo di Marco è stato visto, letto banalmente in certe situazioni, come una lunga introduzione alla passione, al discorso della passione. E la passione, il discorso della passione, lo, lo vedremo, di fatto non è altro che un processo. Un processo che si tiene in due ambiti, quello ebraico e quello romano amministrativo. È un processo, è un processo che si fa Gesù. E Gesù viene processato durante la sua vita, uh, o, o si tenta di processarla durante la sua vita, diverse volte. Uh, diverse volte si cerca di farlo fuori, no? uh, la, la decisione di metterlo a morte, lo vedremo e, e, con più attenzione, è già stata emessa molto prima rispetto a quel processo che viene raccontato. Quindi c'è un processo, un processo al quale è stato ha soggettato Gesù, viene sottoposto Gesù, ma questo processo in realtà è un processo che riguarda tutti. Se hanno trattato così il legno verde, figuriamoci, dice Gesù, che cosa sarà del legno secco. Allora, se durante il processo di Gesù a lui non è consentito non dire la verità, vediamo che cosa può significa no? non dire la verità, quindi dire la verità, deve dire la verità, e lui lo fa proprio durante quel processo, se a Gesù non è consentito figurarsi al cristiano, cioè anche a lui che deve seguire eh, la logica di Cristo, non è permesso dire falsa testimonianza, cioè può dire nel processo, in questo scontro, in questa situazione, può dare testimonianza solo alla verità. verità. Che cos'è questa verità? Eh, eh, dico che in realtà eh, anche qua ci si può stare a, eh, a discutere tanto, no? perché... Eh, la, la domanda... La domanda che, che suona, eh, se prendete il eh, The Passion di, di Mel Gibson, no? mm -hmm. sapete che eh, lui eh, non, no, non ha voluto che si traducesse nelle lingue moderne eh, tutta l'opera, quindi in realtà nell'opera noi troviamo una... Uh, cioè troviamo i rumori lui cerca di uh, uh, come dire di ricostruire gli ambienti originari quindi i rumori, i suoni, i contesti originari e anche le lingue originarie quindi si parla in ebraico si parla uh, il, uh, il latino quando, uh, quando sono i romani a dover intervenire e la domanda che suona uh, nel processo uh, fatto a Gesù, eh, poi la, la ritroveremo appunto nel proseguo, la domanda forte di Pilato a Gesù è quid est veritas, non glielo dice in, uh, in, in latino, che cos'è la cos verità, eh, cosa alla quale Gesù non risponde, ma, ma poi, eh, poi vediamo. E, e quid est veritas, che cos'è la verità? Eh, in realtà quello che eh, bisognerebbe eh, capire è che alla parola di Dio non interessa eh, definire la verità o il concetto filosofico esistenziale di verità, eh, per cui per la Bibbia la verità non è l'esattezza, non è la corrispondenza esatta 
tra quello che si dice e quello che è avvenuto. È la realtà. Eh, cioè, la, ehm, che ne so, noi facciamo anche giornalisti e noi abbiamo l'obbligo, eh, se facessimo cronaca non lo facciamo, ma a, a, avremmo l'obbligo di eh, scrivere o descrivere i, la, 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 le cose in maniera più confacente a quello che è avvenuto. Sappiamo anche che di fatto eh, non esiste una verità prettamente propriamente oggettiva. Qui appunto scadiamo o cadiamo in un ambito filosofico molto, eh, eh, come dire, anche eh, fine da, da affrontare, ci interessa fino a un certo punto. Perché... In ogni caso quello alla verità è una tensione. Sì, no, tu devi tendere, però quando ti dice io questa è la verità, no? questa è la verità eh, è, è un'affermazione che va presa sempre con le molle eh, perché? perché la verità oggettiva eh, di fatto eh, esiste ma io non la posso descrivere perché il fatto che io la descriva già la modifica cioè la, la, eh, io sto descrivendo la, quella realtà quel, quella cosa che è avvenuta dal mio punto di vista e il mio punto di vista eh, di fatto Uh, non può essere escluso dal processo del racconto e quindi se io non lo posso escludere quel, quella soggettività che riguarda il mio punto di vista non può essere eliminata non, non, non c'è possibilità mi viene in mente la, uh, qui appunto il maestro Kant no? da questo punto di vista no? che parla della realtà eh, parla di una realtà che quindi lui va ancora più a fondo cioè mina ancora di più alla base la possibilità di descrivere la realtà eh? quindi la verità di quello che ci appare perché lui dice noi quello con cui abbiamo a che fare è, è una realtà che lui chiama fenomenica il fenomeno cioè è quello che si manifesta <ride> mi ricordo a un'interrogazione che uno che non aveva studiato un, un ragazzo a un certo punto dice, non so, dice guardi che cos'è il fenomeno perché Kant questo a un certo punto aspettava il suggerimento non arrivava e se fa, dice ma professoressa gli fa dice ma il fenomeno potrebbe essere anche un ragazzo <ride> quindi faceva lo splendido e no, dice, il fenomeno non è, non è quello cioè se è un fenomeno il fenomeno è quello che appare quindi la realtà Uh, uh, che noi, con la quale noi abbiamo a che fare già di suo non è una realtà uh, oggettiva, sterile uh, no, in, in, in campo sterile, non sterile che non produce nulla in campo sterile è già, uh, uh, è già modificata dal fatto che uh, in un qualche modo ci deve apparire in un determinato modo dietro quella cosa, dietro quella cosa che ci appare ci sarà pure qualcosa, che è la, è la cosa in sé, dice Kant, cioè il non umeno, mm. chiama la cosa in sé. Ci sarà pure qualcosa, ma io quel qualcosa che que, dietro quella realtà, io non la potrò mai andare a toccare, vedere e sentire, perché quello che io tocco, vedo e sento è ciò che appare tramite la modificazione dei miei sensi. Tant'è che ne so, che se io avessi un daltonico... Un colore rosso, per esempio, non lo vedrei rosso, cioè il daltonico non lo vede rosso quel colore, lo vede in un altro modo. E dice, vabbè, ma quello è malato. E chi lo dice che è malato? E se la normalità fossero daltonici? Siamo sicuri che i colori che vediamo noi, perché è normale vederli in un certo modo, no? ma la normalità è data dal fatto che c'è eh, un campione ampio di persone che vedono in quel modo, no? quindi la normalità si basa su quella, sulla statistica fondamentalmente. Chi dice che il normale è il sano e il daltonico è l'ammalato? Dove sta scritto? Se cioè, si possono fare delle cose, non no scendo nelle, nelle questioni mediche, ma eh, di fatto diciamo, il discorso potrebbe essere ampliato. Quindi di fatto sta, sta verità... <ride> oggettiva, quindi la rispondenza esatta è, è una pura illusione, cioè nel senso che 
io descrivo la mia, cioè la, la realtà dal mio punto di vista, quindi quella realtà, quella verità è la mia verità. Eh, noi ci scandalizziamo o oh, ci sembrano ridicoli anche perché poi di fatto alcune cose le, le andiamo ad esasperare eh, che ne so, tutti i bollettini di guerra no? delle varie parti sì. eh, le varie, quelli che noi chiamiamo propaganda no? quindi da un lato c'è la propaganda dal lato invece per il quale noi tifiamo la propaganda non esiste in realtà c'è propaganda pure dall'altra parte eh, noi ci siamo dimenticati per esempio eh, si andò a far fuori Saddam Hussein mi sembra dicendo che l'Iraq aveva delle armi chimiche, eccetera, sì. dei depositi, no, questa non era propaganda, perché noi apparteniamo a, quella, a quel lato, quindi vediamo da quel lato, con gli occhi di quel lato, e poi si scopre che quella roba non, non esisteva, bisognava andare a far fuori quello che era scomodo. E non so se quello che abbiamo lasciato dopo eh, eh, sia diventato migliore di quello che c'era prima. Perché questo esportare la, la democrazia che cioè abbiamo in testa certo. anche lì funziona fino a un certo punto. Quindi la verità eh, come corrispondenza alla, a, alla realtà dei fatti eh, è una cosa già difficile di suo proprio perché lo vediamo anche nel lavoro che facciamo, ma non è quello che interessa la parola di Dio, perché tu puoi essere, cioè puoi raccontare le cose come stanno eh, dalla, dalla alla Z, ma poi sei falso di tuo, cioè hai una vita doppia, una vita tripla. Eh, questa cosa alla parola di Dio dà fastidio, perché la verità eh, ha a che fare con la tua, eh, con la tua corrispondenza di vita, col tuo essere, col tuo... Eh, Gesù più volte si scaglia eh, contro eh, i farisei in modo particolare e la parola che usa è ipocriti, no? cioè usa questo, questo termine, li chiama ipocriti. Ma i farisei che, chi sono? Sono quelli che eh, si vantano di osservare le norme, cioè quindi hanno studiato le leggi e le mettono in pratica. Perché Gesù li chiama ipocriti? Perché nonostante questo, loro, chi è l'ipocrita? L'ipocrita è quello che millanta di essere quello che non è. Cioè si sforza di apparire per quello che non è. A un certo punto gli, gli chiamerà i, i, i sepolcri imbiancati, cioè quello che di fuori è bianco, può essere anche bello se vuoi. Eh, abbiamo dei sepolcri che sono eh, opere d'arte, ma dentro ci hanno ossa putride, ossa di morte, eh, non ci hanno la vita. No? Quindi eh, tu puoi anche mh, rispondere esattamente alla, a, a, alle norme, alle leggi, eh, le puoi anche interpretare e quindi dire che la tua interpretazione è corretta, quindi da questo punto di vista c'è una rispondenza tra la norma e, la, eh, e, e, e quello che fai, ma poi in realtà il tuo cuore sta da un'altra parte, il tuo modo di pensare sta da un'altra parte, per cui devi dire così perché è il, è, è il bon ton, si dice così, è che, che, te lo, che lo, te lo fa dire, o la tua posizione che te lo fa dire, ma in realtà tu vorresti ben altro, vorresti vivere su altro piano. Questa cosa appunto questa rispondenza semplice della verità all'esattezza all dei fatti non è un concetto che interessa la parola di Dio anzi tu puoi essere appunto tu puoi essere rispondente alla, alla verità perché racconti quello che è successo ma puoi essere falso perché il tuo modo di pensare il tuo modo di dire eh, faccio un esempio eh, tu vai e ti sposi Dici sì il giorno del matrimonio, il tuo cuore dice no, quel matrimonio è nullo, cioè tu non l'hai mai fatto. Perché? Perché il tuo cuore è stato da un'altra parte. Allora, eh, chi descrive il, quello che si è svolto, quello che si è visto, dice eh, il matrimonio è vero, è valido perché se è stato detto sì, la procedura è stata eh, rispettata, si firma, quindi da quel momento ha validità. Ma il cuore tuo sta da un'altra parte e quella validità decade, cioè in realtà... Quel, quel documento è falso di suo perché certo. 
è falsa l'intenzione che l'ha prodotto. Mm? È chiaro. Non so se è chiaro. C'è un'altra... Sì, eh, c'è un, un altro concetto eh, a cui è legata la, la questione della verità, eh, perché noi leghiamo la verità alla sincerità, no? Sì. Eh, so sincero, so sincero, quindi se so sincero so vero. Anche qua non è, non è detto che sia così. Non è detto che sia così perché la tua sincerità può essere falsata da... Uh, da fraintendimenti da, da altri aspetti da, da altri fattori, da, sì, da, da altri fattori uh, che uh, non fanno corrispondere i tuoi atti a, 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 diciamo alla loro natura alla natura per cui quegli atti devono essere messi in campo uh, parlavamo in, in altra occasione di atti autentici e atti inautentici quando è che l'atto è autentico? L'atto è autentico quando quell'atto risponde alla sua natura. Cioè, sì, tu l'hai compiuto, quindi sono sincero, l'ho fatto. Sì, sono sincero, l'ho fatto. Ma se quella sincerità, di fatto, parte da un, da un presupposto sbagliato, quell'atto rimane falso. Cioè, quell'atto quella, quell che a te sembra vero perché è sincero, in realtà produce dei, delle catastrofi e dei disastri. Si dice normalmente che delle buone intenzioni è lastricato l'inferno. Um, prima hai citato uh, i casi in cui uh, Gesù Cristo ha compiuto uh, l'ottavo uh, comandamento, quindi quando non ha dato falsa testimonianza. Tra gli altri uh, hai citato appunto la passione, no? uh, gli episodi legati alla passione. Sì, uh, uh... Allora, c'è da fare questa, eh, anche qua, un'altra premessa, perché in realtà, eh, che significa non, eh, non, non, non dire falsa testimonianza, no? quindi eh, che devi dire la verità, e ancora non abbiamo capito che cosa è la verità, no? eh, speriamo di riuscire fuori a capirlo fino alla fine. Eh, al, almeno che cosa intendiamo cioè che cosa intende la parola di Dio con verità eh? quindi non è un concetto eh, che per forza si debba estendere ad altri ambiti filosofici, psicologici o non so che cosa perché insomma altrimenti eh, potremmo trovare varie definizioni cioè io sto cercando di far capire e a noi interessa far capire che cosa la Bibbia intende per verità no? eh? Uh, ma quel non dire falsa testimonianza uh, a che cosa si riferisce? Cioè, non dire uh, che tu sei obbligato eh, quindi uh, se vuoi uh, rispettare il comandamento sei obbligato a dire la verità ma quel dire a che cosa si riferisce? alla parola? solo alla parola? Eh, questo è l'altro problema Uh, perché la parola da bar, l'abbiamo detto più volte, nella parola di Dio significa contemporaneamente sia parola sia azione. azione. Quindi quel dire la verità non riguarda soltanto la parola, ma riguarda tutti i tuoi atteggiamenti, tutto il tuo comportamento. Tutto il tuo modo di fare, tu non puoi non comunicare, tu comunichi in qualsiasi modo. Io comunico anche se decido di non, di non parlare. Io comunico eh, con il fatto che sto qui rilassato, oppure sto in un'altra posizione. Tant'è che, per esempio, se, se pensi a un setting così, così, psicoanalitico, eh, se io... Uh, mi trovo davanti al psicologo, al psicoterapeuta e questo se ne sta stravaccato, scusa, e se ne sta lì a dormire, non mi guarda in faccia, sta facendo altro o scrive. E quello si pone in un modo che per quello che deve parlare eh, diventa, diciamo, in, inibente. Sì, sì. Eh, perché? Perché ti fa capire che non gliene importa proprio nulla né di te, né della tua presenza, né di quello che devi dire. Quindi poi può dire, dice no, no, parla, parla, non, tranquillo, parla, parla. Ti ascolto. Ti ascolto, no? 
che questa è una cosa che facciamo noi quando stiamo facendo tutt'altro, poi arriva uno, sì, 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 parla, 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 parla che è, ma se sì, c'è qualcuno che è multitasking, pensa di poter fare, però dal punto di vista comunicativo è, è disastroso, cioè uno che deve dire delle cose che sono importanti e quindi che richiedono attenzione, ha bisogno che tu ti ponga anche fisicamente in un certo modo, altrimenti gli comunichi tutt'altro. Eh, dicevo, se, uno degli esempi che faccio eh, quando parlo dell'amore, ma magari l'ho detto centomila volte anche qua, eh, se io dico a mia moglie ti amo, eh, o mio marito, che la moglie in realtà perché il marito entra a casa, entra a casa con i piedi, con le scarpe piene di fango perché viene dalla campagna, che fa? Comincia a calpestare il pavimento che la moglie ha appena lavato. Eh, tu a parole dici ti amo, nella pratica gli stai dicendo a me di te non me ne importa proprio nulla perché quello che hai fatto fino adesso per me è inutile, potevi non farlo. Quindi l'attenzione che tu hai posto a quella cosa, alla casa, a farmi trovare un, un ambiente più accogliente, per me non vale niente. Quindi la, la parola eh, non è soltanto quello che esce dalla bocca, ma, ma anche, anche la, 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 il modo come ti poni, il modo di, di comunicare, eccetera. E qui, e, e quindi noi comunichiamo col corpo, con la nostra gestualità, noi, noi in Italia siamo famosi, anch'io parlo con le mani, uh, parlare con i gesti, magari sappiamo poco le lingue, però i gesti li usiamo, li usiamo bene, anche se qualche volta poi li fraintendiamo. No? E, quindi... Uh, noi non possiamo non comunicare, noi comunichiamo sempre, anche quando decidiamo di giacere. Quindi questo discorso della verità riguarda sia la parola sia il nostro atteggiamento, quindi riguarda tutto. E d'altronde che uh, la, la parola e l'azione uh, siano un tutt'uno per la realtà di Dio, no? non, non, non c'è distanza, noi diciamo che tra dire il, mare, tra dire il fare c'è di mezzo il mare, eh, per Dio tra il dire e il fare non c'è di mezzo nulla, cioè il dire e il fare coincidono, tant'è che eh, il mondo prende origine da una parola, cioè si accende la creazione nel vero senso della parola per una parola, sia la luce, la prima parola di Dio e la luce fu, cioè quella parola diventa... Eh, Carne, creativa. diventa creativa uh -huh. è la parola che si fa carne nel, 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 suo, diciamo nel suo culmine è proprio Gesù Cristo, la figura di Gesù e quindi ritorniamo appunto agli episodi eh, in cui ecco, Gesù eh, sì. Cristo non ha dato falsa testimonianza non, allora, quando è che Gesù non, eh, non, non dà falsa testimonianza? qui Rosini, eh, Don Fabio si chiede eh, dice, beh, dice, a questo punto bisognerebbe domandare, ma, ma Gesù ti dice i comandamenti li ha, eh, come dire, li ha osservati? Eh, eh, sarebbe strano dire di no. Dice, vabbè, eh, li ha osservati. Quando è che quando? li ha osservati? Allora dice, quando è che Gesù, per esempio, ha adempiuto eh, il comando non avrai altro Dio fuori di me? Eh? E lui dice, per esempio... Nel Vangelo delle Tentazioni, quando ho dovuto scegliere tra il seguire le logiche del, del, del diavolo, le logiche di Satana, eh, piuttosto che scegliere le logiche del progetto di Dio. Eh, quindi eh, non ha scelto eh, il falso Dio, l'antidio, come dicevamo la volta scorsa, ha scelto lui. Quindi, quando ha superato, quando non è, non è caduto nella logica di quella tentazione, eh, quando hanno orato il padre, per esempio, eh, lui dice nel Padre Nostro eh, sia fatta la tua volontà, ma in realtà lo dice nell'orto degli ulivi. Padre, se sì. possibile, passi da me questo calice, ma non la, la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quindi, Quell'onorare il padre e l'aver la, eh, ascoltato, cioè l'obbedienza eh, sì, alla, alla, alla sua, al suo progetto, non al proprio. Eh, quando è che non ha ucciso? 
se vi ricordate abbiamo detto più volte che l'unico modo lecito per, per non uccidere, uccidere è, è quello amare. di amare qual è l'amore più grande che Gesù eh, ha mostrato a tutto il mondo è quello di dare la vita per i certo. propri amici no? e quindi quando si è fatto ammazzare eh, è l'espressione più alta della, del, del del rispetto di quel comandamento non uccidere che si trasforma nell'amore eh, nell più grande no? eh, in, in positivo quando è che non ha rubato? <ride> non ha rubato quando si è lasciato spogliare no? quando si è lasciato derubare quando anche lì ha donato se stesso eh, quando è che <ride> quando è che eh, quindi eh, non ha dato falsa testimonianza beh allora anche qua e qui dobbiamo iniziare un diciamo, percorso abbastanza articolato eh, perché eh, per andare a, a, a verificare a, ad analizzare questa, questa cosa dobbiamo fare riferimento al contesto preciso del, eh, del processo qual è il processo che lui subisce il processo che lo subisce è quello della, della eh, che poi lo porterà ad essere sì, crocifisso. Quello che lo porta dall'orto dall degli olivi alla, a, a, diciamo, sul Calvario, sul Monte Calvario. No? Questo è l'iter. Eh, questo itinerario eh, va analizzato passo passo eh, perché e, e mh, decidiamo uh, di farlo, cioè potremmo seguire uno dei, uh, dei, dei tre sinottici, in realtà seguiamo il Vangelo di Giovanni perché il Vangelo di Giovanni è il Vangelo che ha delle particolarità uh, tutte sue, è il Vangelo in cui Gesù appare essere il protagonista, il padrone del suo destino, cioè non è Uh, quel processo non è una cosa che lui subisce, uh, ma è una cosa che lui gestisce uh, e anzi vedremo che durante il processo quelle che sembrano essere, uh, cioè uh, quello che sembrano essere le figure di riferimento, cioè i, i, uh, come dire, i personaggi di riferimento che hanno dei ruoli, cioè eh, da un lato in un processo ci stanno eh, oltre al giudice o ai giudici eh, all'eventuale all giuria eh, poi agli avvocati dell'accusa e della difesa ci stanno eh, eh, ci sta l'accusato e ci stanno gli accusatori insomma no? in questo modo è, è portato avanti eh, in quello che sembra essere un processo dove i ruoli sono ben definiti quindi c'è cioè l'accusato, gli accusatori eccetera eccetera vedremo che poi di fatto eh, per come viene portato avanti quel processo eh, quei ruoli non sono proprio così come noi ce l'aspetteremmo cioè l'accusato che in questo caso è Gesù di fatto diventa eh, l'accusatore tra virgolette diventa quello che eh, mette in evidenza in realtà eh, le problematiche di chi l'accusa mette in evidenza le, 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 le debolezze, le difficoltà, no? quindi eh, il, il discorso è complesso, è, è, è molto articolato, molto interessante appunto da, da vedere, ma non solo questo, eh, c'è anche il fatto che il, eh, seguiamo il Vangelo di Giovanni perché proprio nel Vangelo di Giovanni troviamo eh, al, al, al centro un po' del del discorso, quella famosa espressione eh, che, eh, che ho citato prima, quid est veritas, veritas, questa famosa domanda che Pilato eh, pone a Gesù e in quel contesto Gesù, eh, eh, senza parlare in un qualche modo, 
non dice falsa testimonianza, cioè mette in evidenza eh, la, la, la verità del suo cuore, la verità di Dio, no? questo, questo discorso. Allora, fermiamoci qui, abbiamo introdotto l'argomento, chiaramente nella prossima puntata svilupperemo eh, quanto hai appena detto. Grazie Padre Francesco, grazie, grazie a voi spettatori per averci seguito, appuntamento e alla prossima puntata. Mm.